自己，我们要来讲鬼。这集要来聊最神秘，大家想探索却又可怕的鬼。鬼。这集我们来聊鬼。鬼是一种平常没有出现在我们生活里面的生命体。这种生命体，因为我们平常都看不到。但是在人类的社会里，却有很多的现象，很多的交错。我们都发现有这种生命体的存在。这种鬼其实它不是只有一种，鬼其实有很多种。鬼是一种生命体，它也是轮回的时候由人去轮回变成的一种生命体。通常。这种生命体是如何形成的呢？我们在这里把这个秘密告诉大家：鬼，它通常都是在人死亡以后、往生以后，如果他对这个世界有很多的执念，他很执着这个世间的一切，他就会在死亡的中间过渡时期而没有去投胎。当没有投胎发生的时候， 4 9天之后，它就会转变成鬼。而另外一种产生的原因是，他在生前有强大的怨念，比如说他是冤死的、被杀死的，以及有很让他没办法释怀的事情，而死亡导致他有强大的怨念。他也会在死亡之后不久就转世成鬼，而另外一种形成的，就是他在生前的时候，非常的吝啬，非常的不愿意照顾别人，所有的东西都收为己有，在这种很吝啬的状态里，也会导致他转世变成鬼。既然是这样，鬼。就有好几种不同的形态，这样讲话实在很累，所以我们还是正常的讲话吧。<笑><咳><咳><咳><咳>大家也恢复正常。哦<咳>，好累、哦，这样讲话实在是太累了。哦，这样也实在是太累。<咳><咳>我们就从鬼的种类开始来聊聊，鬼其实分成很多种。我就简单的介绍几种我们最常见的种类。第一种鬼，它的喉咙会着火，所以它没办法进食，没办法吃东西。它嘴巴里面一吃进去就会烧起来，就变成火，然后它的喉咙就滚烫的这样，然后它就没办法进食。这是第一种鬼。哎<笑>、欸，我怎么还在演呢？还在演。第二种鬼，它的喉咙像针一样这么细。所以他也没办法吞东西，所以他也是非常饥饿，非常饥饿。这两种鬼，他都会没办法进食。如果有一些法师喉咙能够把它放大，这时候他们就能享受到吃东西的感觉。所以常常我们看到一些法会，有一些法师在做施法，其实就是帮助这些鬼哦，变、嗯、啊，这样就可以吃东西了。吃东西不是吃我、啊，<笑>你怎么把法师吃掉了？太饿，太饿。<笑>第三种鬼，它比较特别，也是喉咙方面的问题。然后它喉咙会腐烂，腐烂它没办法吃东西，就会烂掉。烂掉的时候，它会流出脓，然后它就会自己把那些脓跟液体吞进去。所以它是吃自己的脓跟液体来止饿的。这是第三种鬼。前面这三种鬼啊。大部分都是因为很吝啬所造成的、嗯，所以希望各位不要太吝啬。哦，为什么吝啬会这样？因为吝啬的时候，你没有办法给予，你没办法给予的时候，你就没办法回馈自己享用，借由没办法吃来反映出你没有给予的这个能量。
。所以，当你有给予的能量的时候，有帮助别人或者给予别人，然后或者有同情心等等的时候，你就不会很自私的把所有东西占为己有，然后不付出。这时候你就不会去变成这种状态，这种反应的状态就是你没办法回馈自己，你没办法享用，你没付出就没办法获得，那个获得转变成一种肚子饿的状态。然后没办法吃，所以就造成这三种鬼的出现。接下来的鬼会比较不一样，就是他的身体啊，像被针扎到一样，全部都一根一根针这样。然后他没办法去碰触任何的东西，因为一碰到东西，他就会被刺得很深，然后就会很痛苦。所以他只能游移的在那边飘动。嗯，飘来飘去，但是他就不能够碰出任何的东西，一碰到然后就会很痛苦，这是这种鬼。<笑>好，可以了，可以了。就是把我不毒的刺拔掉了，拔掉了。<笑>接下来这种鬼，他的体毛非常的臭，然后他自己都闻到自己的体毛很臭很臭，实在是非常的臭，然后、呃、就会自己呕吐。然后自己呕吐，因为一直吐的关系，所以他也没办法吃东西，就会一直闻到自己的体味，然后就一直呕吐。这种鬼也是非常惨的。你不是闻我的，我是闻到自己的。哦，那你就是我。双生火焰刀不就这样？哦，原来是这样。两,两个都臭。两个闻来闻去。<笑>接下来讲的这种鬼，就是大家最常。碰到哎，最常碰到的，是讲的好像大家都碰到过鬼一样，是大家都认识的这种鬼，嗯，也就是我们平常祭拜的时候啊，初一十五拜拜的时候啊，或者农历七月鬼门开的时候，大家都拜拜，然后会有很多食物供给鬼来吃来拜，那他们可以收到这些食物，可以吃，可以享用。然后同时，他们也可以收到一些冥界的纸钱，然后他们会在冥界生活，可以使用这些钱。这个就是我们熟悉的一种鬼魂。这种鬼它会生活在一个灵界的世界里面，也有商店啊，也有村庄啊等等。然后就是跟人类的生活非常相似，对，听起来蛮有趣的。听起来蛮有趣的，因为他们的能量比较单薄，所以他们不太会跟人类接触， oh. 所以他们都在深夜的时候才出没。嗯，据说在大陆有一个地方叫做丰都城。哦、oh. ，这个丰都城据说到了晚上的时候，那挨家挨户啊都会把门窗关得紧紧的，因为那个地方算是一个阴阳交界的一个地方， oh. 所以到晚上的时候啊，鬼就会跑出来，然后有做生意的啦，有卖东西的这个商店啊，然后有鬼啊。去吃东西啊，买衣服啊，等等，然后就会变成一个鬼城这样子，哇，好酷哦，很有意思哦，我想去看看呢，我想去看看，下次我们一起去玩看看，嗯、好啊，没问题、啊，那<笑><笑>要先开一下天眼，然后才能看到那些鬼魂在那里，就是阴阳眼啊，对，阴阳眼，第三眼跟阴阳眼不一样哦，开第三眼不一定看得到鬼，这、嗯、这是看自己的意愿的，这种鬼啊，通常就是由人七七四十九天没有去投胎，他很直。执着这个世间的一切，比如说他很挂念他的妻子啊、儿女啊，然后他就很舍不得离开，然后不管他看到什么、遇到什么，他都不想去，他都不想离开，到最后啊，他就会转变成鬼。人都以为刚死后就变成鬼，其实不是。刚死后的时候是一种中间的状态，叫做中阴身。这种状态啊，从一天维持到四十九天不等。有人很快就投胎，有人比较慢。那如果到了四十九天都还很执着这个世间，不肯离开的话，那就会转变成刚刚讲的这种鬼。嗯、那我问你哦，那像你刚刚说。大陆那里有一个鬼门，鬼城，鬼城，哎，对，鬼城，鬼都是从那边出来的。哦，也不是，只是那个地方刚好是一个阴阳交界的城，算是阴跟阳重叠的一个地方，这样子、嗯。哦，所以其他地方也有可能有鬼城。也有可能有鬼城。嗯，我想说，那如果那边就是一个鬼城，然后鬼都会从那边出来的话，那那那边是不是可能不只有华人，可能也有一些外国人，就是欧美国家的、啊<笑>嗯嗯、不同种族的人？其实我们讲过，我们的系列会创造系统，在我们死后也会创造系统，会跟我们的生活形态相近的。所以即使变成了鬼啊，比如说华人的鬼。
，它就会生活的像华人的社会一样；然后外国的鬼，它就会生活的像外国的社会一样，就是会有一些不同，根据他生前的记忆去显化他死后的生活。这样，外国的鬼通常就会在外国的地方哦，这样啊，对，就不会突然在那个大陆出现，<笑>不太会，嗯、<笑>不能瞬移吗？瞬移那是更高等的鬼、啊、哦，嗯，鬼的能量它不是很强，所以它要靠地气来生活，所以它不能够离开地。太远也不能够过海洋啊，等等。一般的鬼魂是没办法瞬移的。这顺便讲到，鬼是依附地气而生活的。一般在大楼里面啊，超过五六楼以上就看不到鬼了。啊，真的、哦？很多人以为说，哎，这大楼里面也很多鬼啊。但是其实大部分呢、啊，超过五六楼以上的高楼，它就没有鬼了。但是有例外，在那个房子里面死亡的，就有可能在依附在那个房子里面。嗯，这种鬼就不一样，它就会粘在那个房。子。房子里面，但是如果不是在那里过世的，不会依附在那个房子里面。六楼以上通常就看不到鬼，所以在那个房子死的就可以上五六楼以上，因为它的能量是粘在那个房子里面，会依附在某一些东西上面。鬼实在是一种很特别的生命体。这、欸、让我想到有一次我们去逛某一个夜市，然后走到一半，我看到一个小小窄窄的地方，然后那边挂着一个奇怪的画像，是人的画像、哦，然后我就觉得，嗯，这个画像看起来好诡异哦。<笑>然后你就说有鬼附在上面这样。嗯<笑>我就问说，哎、欸，为什么挂会附上鬼啊？鬼通常会依附在具有人形的一个物品上面。他、嗯、如果死亡的时候，他刚好在的空间有呃人形造型的一些东西的话，他就可以依附在上面。比如说画像啊、雕像啊，然后或者是娃娃啊等等，就有可能会依附在上面。有时候你买二手东西的时候，你买到的你不知道是不是有某一家人呢、啊？有人过世，然后有灵附在上。面。面都不一定，所以买这些二手的雕像啊、娃娃啊、画像的时候啊，要稍微清洁一下。呃，可以念超度咒，可以念超度咒，<笑>没问题、嗯。可以念六道无上八度陀罗尼，我我们曾经教过的。可以回顾过去的影片。这种比较普遍的鬼讲完了，开始讲两种比较厉害的。一开始有提到说。如果他有很深的怨念死掉的，有的是半夜十二点钟自杀的，有的是穿着红衣服自杀的，为了就是要死后能够找他想要报仇的对象去报复，所以他就选择了这种方式去死亡去自杀。这种鬼魂他怨念非常的深，他就会变成怨灵，他就有神通了。他的神通很厉害，他能够把不能够呃看见的状态转变成物质，也就是能量能够转变成物质。我们看电影啊，那种有人脖子被掐啊什么、嗯，为什么被掐？明明是能量，你感受不到的，为什么能够像一只手一样的去掐住他的脖子？他就能够把能量转变成物质形态，所以你真的会感受到你被手掐住脖子。嗯，这种怨灵的怨气也非常强大。哎、嗯欸嗯，那但是要遇到厉鬼好像也不简单哎。当然不简单，他不是常常普遍就能遇到的。哎、啊嗯欸，那为什么穿红衣服就会变成厉鬼啊？这是什么原理？红色的是一种很接地气的能量，它介于黑色跟橘色之间的脉轮的能量，所以它很能够转换，它把黑色的这种地气转变为它能够显化成物质形态的能量， oh. 所以它是穿着红衣服，充满着红色能量，然后往生的。嗯，那如果穿红色的衣服会不会更容易显化？活着的时候。哎、欸，可以这么说啊，穿着红色的衣服，然后或者闻红色能量的精油，然后都比较容易去推动你的海底轮<笑>、啊啊、然后能够去显化，这是没有错的。所以穿红色衣服也有用哦。穿红色衣服也有用啊，穿什么衣服，它其实就是什么能量。所以各位穿衣服的时候，可以选择自己想要的，比如说今天你想要很有精神，那你就穿蓝色的衣服。那你的能量就会集中在呃眉心轮啊，那你就会特别有精神。那你想要很有自信啊，你就穿黄色的衣服，就是一种能量的交换。这是不是要相信才有用啊？不相信也没用。它有集体意识的系统在里面， oh, oh, oh. 只要没有不相信的时候，你自然而然就会在这样的一个系统里面。Oh. 我发现一件事情啊，相信的人好像还蛮幸福、蛮幸运的哎、欸。
。对呀、啊，相信是一种很幸福的力量。看你相信什么，对对对如果你相信美好的那一边、嗯，你就会活得很美好。对啊，一切都会很美好。就不管是什么系统，其实只要相信，那相信的又是好的那一面，其实就是蛮幸运、蛮幸福的。没错。<笑>那黑色是代表什么？黑色就是地球的能量，也就是我们的地球之心脉轮的颜色，所以它就代表我们很接地气，就能够连接地球的地球之母。的力量很扎根在这个地上，很多人都认为黑色是不好的、可怕的，然后什么邪恶的。其实黑色是很很扎根在世界的一个能量。所以啊，穿着红色衣服往生的这种鬼魂，他就很能够吸收地球的能量，而形成了他的神通。这种有怨念的鬼魂，它有两种特性，有一种特性呢，就是会去找他想要报复的对象复仇，这是其中的一种；另外的一种，他是一直对他被施暴或者被伤害的那个情境耿耿于怀而没有办法释怀的话，他不是把他的焦点完全专注在人身上的时候，这时候他是专注在那个被伤害的情境上面的时候，他就会把那个怨念变成重复的自己一直被伤害而一直轮回，没办法离开。那个被伤害的情境，比如说呃，有一个人被推去铁轨，然后被火车撞到，压到身亡这样。那如果有眼通的朋友在那边铁轨那边看，就会一直看到有一个人重复掉到铁轨，重复掉到铁轨，重复掉到铁轨，一直循环这样子，他就会在这样的痛苦当中没办法离开。这种鬼魂就很可怜。也可以体验到痛吗？绝对是体验到痛，因为痛是一种感觉。虽然我们以为痛是身体的感觉，其实痛觉它是一种被深刻刻在灵魂上的一种感觉。它虽然没有真正的身体，但是它的痛觉还是一一样会发生的。就像我们刚刚讲的那些很饥饿的鬼魂，想吃东西没办法吃，它也没有胃，为什么会饥饿？那个饥饿感受也是同样的，根据他的记忆，然后在他灵魂的状态下还是会存在。接下来我们讲最后一种鬼魂，这种鬼就很厉害，比刚刚那种厉鬼还要厉害。嗯，<笑>这种就是所谓的鬼王。其实我们以为他是神明而已，我们把他供奉成神明，但是他其实是一种鬼王。这种鬼王呢，生前就累积很大的功德，他会变成鬼王的形态受人供奉，这是其中一种。另外一种鬼王呢，他是自己有修炼，不管他修炼的是道家的方式还是呃有佛法的方式，他都会变成一种。鬼王的形式而生存着，那这种鬼王他就会有很大的法力，借由职能互换，把他的能量转变成物质。可以改变物质世界。有人希望他帮忙什么事情？如果他愿意帮忙的话，他的确有一些能力可以去在物质世界产生作用，而帮助在这个世界上的人类的。那如果他们这么厉害，为什么他们不去投胎？他们没办法投胎，他们是借由修行的时候来提升自己。那提升自己就可以去投胎？他也其实不用急着投胎，他可以一直提升自己，然后就能够转变另外一种形态。什么形态？也就是当他修得正果的时候，他在鬼。的状态也有办法变成菩萨，他可以开悟的，可以开悟，对，当鬼可以开悟，可以哦。<笑>但是当然不是那么容易，你生前必须要有很大的功德，你能够舒服的当鬼，你才能够修炼、哦，不然那种整天饥饿啊，那种鬼魂、啊，你怎么去修炼呢？就没办法。哎、嗯，哎，那这样听大家会不会都想当鬼？<笑>当人不是很好吗？随时都可以修行。当人比较好开悟啦，对、啊、当鬼，只是说如果你在呃人道的时候，然后当鬼有办法的话，还是可以修行开悟，还是有办法开悟。<笑>这些鬼王有办法上五六楼吗？<笑>别说五六楼，台北一零一都能够上去、哦，真的、哦。因为它是吸收天地的气的、呃，所以不是只可依靠地气，所以既然是天地的气，所以高的地方它也可以去。<笑>那刚刚就把鬼的种类大概介绍给各位听。再跟各位做一个小小的分享，我自己本身的阿卡西记录里面，我有一次就是就变成了鬼，但是我变成了鬼不是那种饿的要死，然后喉咙烧起来的那种，不是，就是一般我们认知的那种鬼魂。我每天就活在那个树里面，那当我想要找食物要吃的时候。我就借由树底下，然后钻到土里，那我就从土里面，好像潜水一样这样子移动
因为白天有阳光，我没办法出来外面，有湿润的土，我就可以借由土然后移动，嗯、然后找到一些像有人供奉的那种土地公庙啊，里面就会有鬼王，鬼王就是像土地公也是一种鬼王，嗯、我就会到那边然后去拜托土地公，然后跟他说。我现在肚子饿了，能不能分我东西吃？这样，那那种庙啊，就有一些水果啊什么之类的，嗯、然后土地公就要分我吃这样，那我就可以吸到他的那个能量。其实我不是用吃的，我是吸他的能量。水果放在那边，我就过去，然后就吸他的能量，就好像闻这样，就吸，哇，吸了他的能量，然后我就饱，感觉到饱了。好酷。对呀、啊，就很有趣。通常白天呢，就只能用这种方式来移动。但是到了晚上啊，我就可以直接离开那个树，我就可以移动到很多的地方了。嗯、但是有一点，我很怕人。啊？为什么？<笑>大家以为人很怕鬼，其实不是，是鬼很怕人。哦，对。因为人的能量场有一个蛋形包覆的，嗯，通常人的能量场都很强。对于鬼来说，能量场其实是很零散的，是一种。不规则的形状，然后能量是弱的。这种弱的能量如果靠近强的能量啊，通常都会被伤害到。所以通常我都不太敢接近人，都会飘着飘着，然后找一些破庙啊，或者有供奉的地方啊，这鬼王或者神明离开了，然后哎，刚好有东西吃了，我就可以。哎偷吃，你偷吃哦。其实也不算偷吃啦，<笑>因为我吸完，其实它还可以吸。它、哦啊、吸完，我也还可以吸，除非它腐烂掉，不然它的能量其实都可以一直吸的，嗯、所以也不算偷吃啦。那是,是这样。<笑>对，在这种情况下，大家以为人怕鬼，其实是鬼怕人，除非你遇到那种厉鬼啊，或者鬼王啊那种，才可能会不怕人这样子、嗯。一般的鬼其实他都怕人，如果有机会看到鬼或感受到鬼。我们都会觉得毛骨悚然，觉得很害怕。我就试过在那个时候靠近一个能量比较低频的一个人，我就靠近他，我只是靠近他而已，他就这样，太夸张了吧？我才知道说，哎，原来鬼靠近人是不舒服的。这记忆其实没有很多，但是零零散散的有这些曾经做过鬼的记忆，就大概了解鬼是什么样的一种存在的感觉。嗯、那你当鬼的那一世是怎么死的、啊呃？我不知道怎么死的，我连接到的记忆是零散的，哦、对、哦，我只知道说，哎，有鬼的记忆这样、嗯。你会不会记起很多你阿卡西记录里前几世的记忆跟故事啊？那是不是也可以？找几集来分享，可以啊，嗯、可以了。<笑>你应该有很多故事可以分享，很多故事可以分享。其实好像蛮多人喜欢听这些故事的，是吗？对，<笑>观众喜欢听啊。<笑>就是对于诶、欸，站在呃最究竟，站在故事外，当然一切故事都是故事嘛，都是假的是。但是在故事里面。还是有有这些经历，嗯，就像哎、欸，大家看到，哎、欸，悄悄摸了墨子的肩膀一下，嗯、那哎、欸，就真的，哎、欸，真的有在、欸、的在故事里就真的有摸到有，有摸到，有拍到，嗯、其实就跟我们做梦一样，嗯，这是一个更真实的梦、嗯。平常我们做梦，常常很多场景，我们在梦里都以为是真的，嗯，在这里也一样，一切都是很真实。嗯，那如果想要听墨子前几世的故事，可以在下方留言告诉我们。<笑>那这集大家有没有对？鬼更加的了解呢，嗯、<笑>大家也可以把这部关于鬼的知识的影片分享给身边的人知道，<笑><笑>原来还有鬼知识，还有一些亲身经历的小故事、嗯。那如果喜欢这部影片，可以点个赞，点赞、嗯嗯，有机会呢，我们再分享一些有趣的小故事给大家知道。嗯、<笑>那我们今天这集的分享就到这里结束喽，拜拜，拜拜。